Cara, como atleta eu fui alta performance, diversas vezes campeão. Como treinador eu fui alta performance, diversas vezes campeão. Eu tô no mundo da alta performance tem 20 anos. Eu sei o que é título, sobe no pódio, pega a medalha, é o melhor. E quando eu comentei, comecei no mundo do empreendedorismo, eu ouvia muitas pessoas falando sobre alta performance. Eu falei, mas isso tá errado, não é assim. Ah, se você tem foco, se você é diligente, se você... Você sentou em cima dessa palavra que é muito seu DNA, assim, né? Performance, né? Uhum. Obviamente, foi o DNA seu de atleta. Você, você fala muito isso, você sempre se considerou um cara mais determinado do que talentoso. Sim. Muito importante, quando você tem determinação em algo que você tem talento, essa combinação é foda. Yeah, boa. Isso que é louco da galera entender, né? Determinação te leva, te leva longe, longíssimo, mas se for num talento seu, cara, ah. eu acho que é aí que nascem as lendas. Que que é, por exemplo, se eu falo, fala, cara, oito, uh, sei lá, fala, sei lá, cinco jogadores norte-americanos que foram um MVP de suas ligas. Às vezes você tem que pensar um pouco, falar o um Michael Jordan. É rápido assim. É rápido. Porque é um cara muito determinado, com muito talento. Isso. Mas não que um determinado não pode ser melhor do mundo. Com certeza. Né? É, então, às vezes você vê cara que chegou num, num play assim de, de melhor do mundo, né? Mas como que você sentou em cima dessa? Por que performance? Você falou, essa vou abraçar! Cara, essa palavra, e você, todo lugar que você vai, você fala de performance, é performance, alta performance, alto performance. Por foi quê? assim, ó. Eu. Bom, eu sempre estudei desenvolvimento humano, sempre. Por quê? Porque eu era nadador e precisava pra mim. Fim. Então, ah, Joel, por que você estudou motivação, ou desenvolvimento humano, ou desenvolvimento pessoal? Porque eu precisei pra nadar, senão eu não ia conseguir competir em alta. Depois eu virei treinador. E eu tinha facilidade, Caio. Só um parênteses. Você tinha que entender por quê. Porque, cara, nada doce, não tem cabeça, não adianta ter é técnica, tipo isso. É, é. É, ou qualquer esportista, se não tem uma cabeça ferrada... É. Eu já treinei com caras que treinavam muito melhores do que eu. E na competição, eu já sabia que eu ia competir melhor que o cara. Porque eu sabia que a cabeça dele era fraca. Eu sabia. E outros que não eram melhores do que eu, mas treinavam muito e poderiam chegar muito próximos a mim. E na competição, eu dava muita distância dos caras, porque as cabeças dos caras eram fracas. E também já tive muitos momentos com a minha mentalidade ruim. Eu, eu peguei uma, uma competição... Em 2005 eu fui para África do Sul, Seleção Brasileira, Copa do Mundo de Natação. Eu tava muito bem. Nadei a eliminatória de 50 livre. E entrei para final, quinto tempo, disputando medalha. E eu fiquei nervoso. E eu errei a primeira abraçada na final. E aí eu falei, se eu não dominar esses meus pensamentos, eu não tenho mais que ficar aqui. E tipo, você já tinha feito quantas vezes essa abraçada? Ah. Tipo, incontáveis. Tipo Incontável. isso. Cara, um erro juvenil eu cometi. Mas juvenil. Erro de quem perdeu totalmente o controle emocional. Então aquilo... Tipo, sua cabeça tava em outro lugar. Tava num... Entrou num vórtice, assim, que... Não, foi assim, ó. Vinha lá. É, raia 1, não sei o quê, Romênia. Raia 2, não sei o quê, África do Sul. Eu tinha uma câmera. Raia 3, Joel Moraes, do Brasil. E aí eu pensei, nossa, meu pai tá me vendo agora. Imagina se eu erro. Hum, já te levou pra um lugar, né? Olha, velho. Porque uh, tem, a, tem aquele famoso efeito corrente, né? Um pensamento sempre puxa outro. Pô. Cara, Caio, errei a primeira pra santa. E a primeira abraçada no 50 livre, fim, acabou. Tipo assim, você pulou, deu pum, pulou, deu as golfinhadas. E aí a primeira abraçada... Pesada. Ele... Sabe quando vem muita água no ombro? Você... Sei, você já sentiu que... Já sabe o que é isso. E não tem margem para erro no 50? Não, não tipo... acabou. Não tem como vencer uma prova errando a primeira abraçada. Nos 50 metros. Impossível. Eu já tava nadando, já sabia. Cheguei em sétimo, assim. Peguei, subi, P da vida, transtornado, chorei. E aí eu falei, pô, cara, não dá, desse jeito não dá, eu tô sofrendo. E aí foi aí que eu, eu, eu mergulhei profundamente no desenvolvimento humano, pra estudar. Depois eu fiz educação física e estudei pra caramba, virei treinador de natação. E eu, e eu sabia de uma coisa, cara, eu falava assim, meu, se eu for um treinador... Não, eu pensava assim, ó, três treinadores, três treinadores. Os três manjam muito de biomecânica, muito de fisiologia... E desses três, eles manjam muito de psicologia. Se, os, se eu tiver aqui um cara que manja muito desses três, mas a área psicológica dele for maior, ele vai superar todos os outros que forem mediano. Mas se eu tiver um cara mediano em psicologia e bom em todas as outras, mediano em biomecânica e bom em todas as outras, e mediano em, 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 em todas as outras e muito bom em psicologia, qual dos três vai ser o melhor? Eu falei, meu... É o cara que é bom de cabeça. Aquele sabe de biomecânica, pra caramba. Aquele sabe de fisiologia, pra caramba. E aquele cara sabe de muito mais de psicologia. O de psicologia vai, vai, vai ter mais sucesso. E eu quis ser esse cara. 
eu, entendi, eu entendo muito de fisiologia do exercício. Aliás, a minha primeira pós-graduação foi sobre isso. Eu entendo muito de biomecânica. Meu mestrado foi sobre isso. Mas de psicologia, eu tenho muitas outras formações. Eu entendo também profundamente. E foi aí como treinador que eu ganhei todos os títulos que eu disputei. Todos. Eu tenho título, eu tenho recorde como treinador até hoje. Como assim? Mas tem competição de treinador ou não? Ou não. quando você se tornou um treinador, você começou a, a... É, por exemplo, um treinador, é como um treinador de futebol, entendi. ele ganha vários títulos. Ah, entendeu? Entendi. Eu, como treinador da minha equipe, eu ganhei diversos títulos. Entendi. No meu primeiro ano, como treinador principal de uma equipe, eu fui campeão. Primeiro ano. Eu acabei de entrar... E pum, ganhei o Campeonato Paulista. Depois ganhei de novo, depois ganhei de novo. Depois ganhei o Campeonato Brasileiro. Depois um você monte... aprendeu a extrair o melhor dos, 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 dos moleque, das meninas e dos meninos. E aí eu tenho um recorde como, como treinador. Eu tenho um atleta que tem recorde há 12 anos. Que é, tem 12 anos quando eu dou mais treino. E, e aí, beleza. Então eu pensei o seguinte. Cara, como atleta eu fui alta performance. Diversas vezes campeão. Como treinador eu fui alta performance. Diversas vezes campeão. Eu tô no mundo da alta performance tem 20 anos. Eu sei o que é título, sobe no pódio, pega medalha, é o melhor, pega seleção há 20 anos. Ali, pressão, final, cobrança, como líder e tal. Eu sei que é Perder isso. em público, ganhar em público. Porque atleta eu admiro porque o cara perde... Não é na, perde na frente de muita gente, perde é. na frente da TV, porra. É, isso aí. É, porque tem muita gente que às vezes o cara, pô, o cara quebrou, mas tipo, é foda também. Mas só ele sabe, ou a família sabe. Geralmente um atleta perde na frente do bairro inteiro, da família, da cidade inteira. Né? Às vezes oh. todo mundo lá já competiu com quantas pessoas olhando já o máximo assim? Nossa, cara. Eu acho que umas mil. Uma vez eu fui com, com um atleta e eu, eu tinha um atleta que tava, tava. Ele já era o melhor do Brasil, melhor da América Latina, e a gente tava buscando o índice do campeonato mundial. E a gente tava perto de pegar o índice do campeonato mundial. E eu sabia que tinha muita gente olhando assim pra mim. E eu tava, num momento, passando por uma aprovação de identidade dentro de, de um novo clube, de, uma nova, de um novo empreendimento que eu tava tocando. E aí eu, eu tinha certeza que, o, que o, esse meu atleta ia fazer o índice pro Campeonato Mundial. E aí eu já eu tinha decidido assim, olha, se esse cara fizer o índice, eu vou ter controle emocional. Se ele não fizer o índice, eu também vou ter controle emocional. Eu não vou expressar aqui, minha cabeça assim, eu não vou sangrar num tanque de tubarões. Não vou. Eu vou mostrar aqui que eu sou um cara... Ultra centrado. Caio, ele não fez o índice, cara. E aí, você? Cara, eu fiquei assim, ó. Eu falei, <risos> eu é que não vou olhar pro lado. <risos> eu acho que ia sair com o peito estufado. Eu, que nada. Eu falei, eu é que não vou olhar pro lado. Não quero nem que ninguém me veja. E ele foi campeão da prova. Ele foi campeão brasileiro, mas a gente não, foi, não conseguiu atingir o índice. Então, eu, eu, eu vivi o alta performance como atleta. Eu sei o que é isso. Eu vivi na pele. Aí eu vivi como treinador. Eu sei o que é isso. Eu vivi na pele. E aí quando eu comentei, comecei no mundo do empreendedorismo, eu ouvia muitas pessoas falando sobre alta performance. E eu falei, mas pô, mas isso tá errado, não é assim. Ah, se você tem foco, se você é diligente, se você é disciplinado, se você tem organização de tempo, se você tem clareza de propósito, se você é uma pessoa que não procrastina, você tá em alta performance. Eu falei, não tem nada a ver isso aí. <risos> é bonito se falar, mas isso não, não tem fundamento nenhum. Alta performance, não tem nada a ver com isso. Aí eu ouvia outras pessoas, eu falei, gente... Cês... Não. Aí ali, eu lembro em 2017, eu falei, as pessoas estão falando errado sobre alta performance. A partir de hoje, eu serei o cara da alta performance. Só que assim, cara, nem Instagram, nem tinha. Trabalhava regime CLT, mas eu falei, eu vou trabalhar pra, 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 in, pra ensinar as pessoas que é alta performance. E eu falei, o que eles estão ensinando é alta performance. Mas nem existia esse termo. Tipo, como você pode ser melhor naquilo né, que você faz. Que é incrível, né? É incrível. Que é fantástico. Então você sendo, vencendo a você mesmo, demais. Mas alta performance, inevitavelmente vai haver comparação. Não tem jeito. É você comparado no ambiente que você está. Música